தமிழகம் பல பெருமையான பல மோகங்களை பார்த்திருக்கிறது நிச்சயமாக அப்படி ஒரு மதிக்கக்கூடிய ஒரு பெருமிதமான முகத்துக்கு சொந்தக்காரர் அருமை தோழர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய தலைவர் தோழர் கல் திருமாவளவன் அவர்கள் தன்னுடைய கண்டனத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் மிக முதலில் ஒரு அகில இந்திய அளவில் ஒரு கடிதத்தின் மூலமாக அவரும் கையெழுத்திட்ட அகில இந்திய அளவில் பல்வேறு ஆளுமைகள் கையெழுத்திட்ட ஒரு கடிதத்தின் மூலமாக தன்னுடைய எதிர்ப்பை நடுவு நகரசுக்கு பதிவு செய்த அருமை தோழர் திருமாவளவன் அவர்கள் இப்போது தன்னுடைய கண்டனத்தை பதிவு செய்கிறார் அன்பார்ந்த தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியின் பொறுப்பாளர் மதிப்பிற்குரிய தோழர் சாமுவேல் ராஜ் அவர்களே இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று தமது கண்டனத்தை பதிவு செய்திருக்கிற திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் அமைப்பு செயலாளர் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் டி கே எஸ் இளங்கோவன் அவர்களே இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று தமது கருத்துக்களை கண்டனங்களை பதிவு செய்திருக்கிற காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அருமை தோழர் ஜோதிமணி அவர்களே இந்நிகழ்வில் தொடக்கத்தில் இதன் வரலாற்று பின்னணியை எடுத்துரைத்து இதை கண்டிப்பதற்குரிய காரணங்களை விளக்கி குறிப்பாக ஊபா என்கிற அந்த சட்டத்தின் கொடூரத்தை குரூரத்தை தோலுரித்து காட்டி உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற எழுத்தாளர் தோழர் ஆதவன் தீட்சணியா அவர்களே நிறைவாக நம்மிடையே கருத்துரை வழங்குவதற்கு காத்திருக்கிற மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய தோழர் கே பி அவர்களே மற்றும் இந்த இணையத்தின் ஊடாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த கண்டன நிகழ்வை முகநூல் வாயிலாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழ் சொந்தங்களே மனித உரிமை ஆர்வா ஆர்வலர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் குடும்பத்தை சார்ந்த உறவினர் அதையும் கடந்து அவர் ஒரு மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் தொடர்ச்சியாக ஐம்பது ஆண்டுகளாக மனித உரிமை களத்தில் நின்று பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற தோழர் மார்க்சிய பெரியாரிய அம்பேத்கரிய பார்வையோடு அனைத்தையும் அணுகக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்த ஒரு போராளி பேராசிரியர் ஆனந்த் டெல்டும்டே அவர்கள் அவர் இந்த வழக்கில புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பிறந்த நாள் என்று சரண சரணடையக்கூடிய நிலை வந்ததும் நாடு தழுவிய அளவில் ஒரு பெரும் தாக்கம் ஏற்பட்டது பரவலாக அம்பேத்கரிய சிந்தனையாளர்கள் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் இதனை பொதுவெளியிலே கண்டிக்க தொடங்கிய பிறகு இது மிக பரவலாக வெகு மக்களிடையே போய் சேர்ந்திருக்கிறது ஆனால் இந்த வழக்கு ஏறத்தாழ இரண்டாண்டு காலமாக ஆட்சியாளர்களால் புனையப்பட்ட இந்த வழக்கு இரண்டாண்டு காலமாக மனித உரிமை ஆர்வலர்களை வேட்டையாடுகிற ஒரு வழக்காக இருக்கிறது ஆனந்த் டெல்டும்டே கௌதம் நவுலக்கா ஆகிய இரண்டு பேரும் சரணடைவதற்கு முன்னதாகவே பல தோழர்கள் மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் செயற்பாட்டாளர்கள் இந்த பொய் வழக்கிலே சிறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் எண்பது வயதை எட்டிய தெலுங்கு கவிஞர் தோழர் வரவர ராவ் அவர்கள் உட்பட பத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்த வழக்கிலே சிறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் எழுந்து நடக்க முடியாத அளவுக்கு உடல் நலிவுற்றிருக்கிற பெரியவர் சாய்பாபா அவர்கள் சக்கர நாற்காலியிலேயே அவர் இயங்க வேண்டும் என்கிற அளவுக்கு உடல் நலிவுற்றிருப்பவர் அவரும் இந்த வழக்கில கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அதே போல சுதா பரத்வாஜ் சோமா சென் ஆகிய பெண்களும் மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் அவர்களும் இந்த வழக்கில கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்போது இந்த வழக்கு பெரிதாக பரவலாக பேசப்படவில்லை ஆனால் மனித உரிமை தளத்தில் விரிவாக இது விவாதிக்கப்பட்டது பரந்துபட்ட அளவில் வெகு மக்கள் அனைவரும் 
இது குறித்து பேசக்கூடிய அளவுக்கு ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி தான் வெளிப்பட்டது அதற்கு முக்கியமான காரணம் பேராசிரியர் ஆனந்த் டெல்டுமடி அவர்கள் கௌதம் நவுலக்கா அவர்கள் ஆகிய இருவரும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் பிறந்த நாள் அன்றைக்கு சரணடையக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டதுதான் ஆகவே இந்த நிலையில் உலகமே இன்றைக்கு கொரோனா வைரசின் கொடிய தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி முடங்கி கிடக்கும் நிலையில் கருணை அடிப்படையில் கூட இவர்களை கைது செய்யும் நடவடிக்கையை தள்ளி போடுவதற்கு உச்ச நீதிமன்றமும் தயாராக இல்லை அதுதான் மிகுந்த வேதனைக்குரியது எல்லாம் முடங்கி கிடக்கிறது விமான போக்குவரத்து இல்லை ரயில் போக்குவரத்து இல்லை சாலை போக்குவரத்து இல்லை கடை வர்த்தகம் உள்ளிட்ட அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்கின்றன அரசு அலுவலகங்கள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன இப்படி எல்லாம் செயலிழந்து கிடக்கிற நிலையில் இவர்கள் இருவரையும் சிறைப்படுத்த வேண்டிய ஒரு கடமையை உச்ச நீதிமன்றம் காவல்துறை மிகவும் கவனமாக இருந்து பொறுப்புணர்வோடு அவர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தி ஆணை பிறப்பித்திருக்கிற ஒரு கொடுமையை நாம் சந்தித்தோம் இந்த பேண்டமிக் டிசீஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய உலகளாவிய அளவில் பரவக்கூடிய மிக மோசமான ஒரு பெரும் தொற்று நோய் கொரோனா இந்த ஒரு சூழலிலாவது மனிதாபிமான அடிப்படையில் இந்த பிரச்சனை முடியட்டும் முடிந்த பிறகு நீங்கள் சரணடையலாம் என்று உச்ச நீதிமன்றம் அவர்களுக்கு ஒரு காலக்கெடுவை தந்திருந்தால் கூட இங்கே மனித நேயம் இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் கடந்து மனித நேயத்தை சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு கிடைத்திருக்கும் ஆனால் எது எப்படி போனாலும் கொரோனா தொற்றினால் எத்தனை ஆயிரம் பேர் இறந்தாலும் உலகமே முடங்கி கிடந்தாலும் நீங்கள் இரண்டு பேரும் சிறைக்கு சென்றால்தான் நாட்டை காப்பாற்ற முடியும் என்பதை போல ஒரு நடவடிக்கையை இந்த ஆட்சியாளர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் வேதனைக்குரியது இவர்கள் அனைவரும் எதற்காக கைது செய்யப்பட்டார்கள் இவர்கள் மீதான வழக்கு என்ன என்பதை தோழர் ஆதவன் திருச்சந்தியா தெளிவாக சொன்னார் பேசிய அத்தனை பேரும் அது குறித்து தெளிவாக அறிந்தவர்கள்தான் ஆனாலும் பொதுமக்கள் பலருக்கு இது புதிய வழக்கு ஏன் ஆனந்த் டெல்டுமடே கைது செய்யப்பட்டார் அவர் அம்பேத்கரின் பேரன் என்பதனால் அம்பேத்கர் குடும்பத்தை சார்ந்தவர் என்பதனால் என்கிற வகையிலே அம்பேத்கரிய சிந்தனையாளர்கள் மத்தியில் இது வெகுவாக பரவி இருக்கிறது ஆனால் உண்மையில் இது மனித உரிமைக்கு எதிரான செயல் பாசிசத்தின் உச்சம் என்பதை நாம் நாட்டு மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் பிரதமர் மோடி அவர்களை கொலை செய்வதற்காக இவர்கள் முயற்சித்தார்கள் என்ற வதந்தியை முதலில் திட்டமிட்டு பரப்பினார்கள் ஆனால் அவர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் எஃப்ஐஆரில் அது சேர்க்கப்படவில்லை அப்படி ஒரு பிரிவே இல்லை பீமா கோரேகான் என்கிற இடத்தில் நடந்த அந்த அணிவகுப்பு அல்லது அஞ்சலி செலுத்துகிற நிகழ்வில் நடந்த வன்முறைக்கு இவர்கள் காரணமாக இருந்தார்கள் தூண்டுகோடாக இருந்தார்கள் இவர்களின் பேச்சும் எழுத்தும் அதற்கு அடித்தளமாக இருந்தன என்கிற அடிப்படையில் அந்த வழக்குக்கு அந்த வன்முறைகளுக்கு இவர்கள் காரணம் என்கிற அடிப்படையில் தான் அந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் முதன்மையாக எஃப்ஐஆரில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வழக்கு ஆனால் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை கொலை செய்வதற்கு இவர்கள் முயற்சித்தார்கள் இவர்கள் அனைவரும் மாவோயிஸ்டுகள் என்ற ஒரு வதந்த பரப்பப்பட்டதே அது எஃப்ஐஆரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதா என்றால் இல்லை ஒரு புறம் அவர்களை மாவோயிஸ்டுகள் என்று சொல்லுகிறார்கள் இன்னொரு புறம் அவர்களை அர்பன் நக்சல்ஸ் என்கிறார்கள் பொதுவாக மாவோயிஸ்டுகள் காடுகளில் பதுங்கி இருக்கிறார்கள் அல்லது தலைமறைவாக இருக்கிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் மக்களோடு மக்களாக கலந்திருப்பார்கள் என்பதுதான் காவல்துறையின் கணிப்பு உண்மையும் அதுதான் அவர்கள் வெளிப்படையாக விளம்பரம் தேட மாட்டார்கள் வெளிப்படையாக மேடை போட்டு பேச மாட்டார்கள் வெளிப்படையாக எந்த நடவடிக்கைகளிலும் பெரிய அளவிலே தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனாலும் மக்கள் பணி ஆற்றிக் கொண்டிருப்பார்கள் ஆகவே ஊரக பகுதிகளில் வசிக்கக்கூடியவர்கள் மக்களோடு மக்களாக கலந்திருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது காடுகளில் பதுங்கி இருக்கக்கூடியவர்கள் தலைமறைவாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி அர்பன் நக்சல்ஸ் ஆக இருக்க முடியும் அவர்களுடைய 
இந்த கருத்தே அடிப்படையில் முரண்பாடு நிறைந்ததாக இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனந்த் சில்ட்டுமுடைய அவர்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு மார்க்சிய பார்வை உள்ள லெப்ட் ஓரியன்டட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று அதனால் அம்பேத்கரியவாதிகளையே வாதிகளே அம்பேத்கரிய சிந்தனையாளர்களே அவரை அம்பேத்கரியவாதியாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை பல பேரிடத்தில் நான் இது குறித்து பேசி இருக்கிறேன் அண்மையில் அவர் சென்னைக்கு வந்திருந்த போது வேலைச்சேரி அலுவலகத்திற்கு வந்து என்னை சந்தித்தார் நாங்கள் இருவரும் சந்தித்து நீண்ட நேரம் பேசுகிற ஒரு வாய்ப்பு கிட்டு கிட்டியது அப்போது நான் இது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர்களாக இருக்கிற ராம்லாஸ் பாஸ்வான் அவர்களையும் ராம்தாஸ் அத்வா அத்வாலி அவர்களையும் சந்திக்க விரும்புகிறேன் அவர்களை சந்திப்பதற்கு நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் நீங்கள் அதற்கு உடன்படுகிறீர்களா என்று கேட்டேன் அப்போது அவர் சொன்னார் சந்திப்பதில் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அவர்கள் யாரும் என்னை அம்பேத்கரியவாதிகளாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்கிற வருத்தத்தை வெளிப்படுத்தினார் ஆனாலும் நான் சொன்னேன் நான் முயற்சிக்கிறேன் போய் ஒப்புதல் இசைவு பெறுகிறேன் தகவல் கொடுத்ததும் நீங்கள் வாருங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டேன் அதன் அடிப்படையில் புதுதில்லிக்கு சென்றதும் ஒரு மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு ராம்தாஸ் அத்வாலி அவர்களை நான் சந்தித்தேன் அவர் முக்கியமான ஒரு கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் இருந்தார் நான் போய் என்னுடைய விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்து அனுப்பியதும் அடுத்த ஒரு நிமிடத்தில் வெளியே வந்தார் என்னோடு பேசி கொண்டிருந்தார் நான் இந்த விவரங்களை எல்லாம் சொன்னேன் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்ட ராம்தாஸ் அத்வாலி அவர்கள் அடுத்து அவர் சொன்னது நான் ஒரு அமைச்சராக இருக்கிற காரணத்தினால் தற்போது அவரை நேரில் சந்திப்பது உகந்ததல்ல வேண்டாம் அவருக்கு இப்படி ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது அதை அதிகாரிகள் புலனாய்வு அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் அவருக்கு நாம் என்ன செய்ய முடியும் என்று தனது இயலாமையை என்னிடத்தில் வெளிப்படுத்தினார் அப்படி இருந்தும் நான் சொன்னேன் உங்களை அவர் ஒரு ஐந்து நிமிடம் தனிப்பட்ட முறையிலே பார்த்து என்ன நடந்தது என்பது குறித்து விளக்க விரும்புகிறார் என்று சொன்னேன் நான் ஏதாவது என்னால் ஆனதை செய்கிறேன் ஆனால் சந்திப்பு தற்போதைக்கு வேண்டாம் என்கிற கருத்தை அவர் என்னிடத்தில் கூறினார் அவர் உள்ள பொறுப்புக்கு அவர் லாயலாக இருந்தாக வேண்டும் என்பதிலே நமக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அவர் ஒரு மத்திய அமைச்சர் இப்படி ஒரு வழக்கில் சிக்கி இருக்கிற ஒருவரை சந்திப்பது என்பது ஆபத்தானதுதான் அவருக்கு அவருடைய பொறுப்புக்கு அவருடைய பதவிக்கு ஆகவே மேற்கொண்டு நான் அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை ஆனால் சொன்னேன் அவரை கைது செய்ய விடாமல் தடுப்பதற்கு அல்லது தள்ளி போடுவதற்கு உங்களால் ஆன உதவியை செய்யுங்கள் அதன் பிறகு சட்டப்பூர்வமாக அவர் ஆற்ற வேண்டியதை கட்டாயம் ஆற்றுவார் அதிலிருந்து தப்பிப்பதற்குரிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வார் எனவே உங்களால் இயன்றதை செய்யுங்கள் என்று நான் கேட்டுக்கொண்டேன் இதை எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் பொதுவாக அம்பேத்கரிய களத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர்கள் மார்க்சிய பார்வையோடு சிந்திக்கக்கூடிய அம்பேத்கரிய செயற்பாட்டாளர்களை அவ்வளவு எளிதாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அங்கீகரிப்பதில்லை அகில இந்திய அளவில் மார்க்சியத்திற்கும் அம்பேத்கரியத்திற்கும் ஒரு இடைவெளி இருக்கிறது என்பதை சொல்வதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் மார்க்சியம் என்பது அம்பேத்கரியத்தோடு தொடர்பில்லாத ஒன்று என்பதை போன்ற ஒரு இருக்கிறது அல்லது அம்பேத்கரியம் என்பது மார்க்சியத்தில் இருந்து வெகு தூரம் விலகி இருப்பதாக ஒரு பார்வை இருக்கிறது மார்க்சியம் அம்பேத்கரியம் இரண்டும் வேறு வேறு அல்ல உழைக்கும் மக்களின் விடுதலைக்கான கோட்பாடுதான் என்பதை நாம் மக்களிடத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்க கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் சுட்டி காட்டுவது என்னுடைய கடமை ஆகவே பேராசிரியர் ஆனந்த் டெல்டுடைய அவர்கள் மார்க்சிய பார்வை உள்ளவர் பெரியாரிய பார்வை உள்ளவர் அம்பேத்கரிய சிந்தனையாளர் அவர் ஏராளமான புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய உடன்பிறப்பு ஒருவர் மாவோயிஸ்ட் இயக்கத்தில் இருக்கிறார் என்பதுதான் என்ஐஏ நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சியை சார்ந்த அதிகாரிகளையும் அசைக்க முடியாத சந்தேகம் உடன்பிறப்புகள் எந்த இயக்கத்திலும் இருக்கலாம் அதற்காக குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் அல்லது உடன்பிறந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த இயக்கத்தோடு தொடர்புடையவர்கள் என்று ஒரு முடிவுக்கு அதிகாரிகள் எப்படி வருகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை நீண்ட காலமாக அவர் இயக்கத்தோடு தொடர் குடும்பத்தோடு தொடர்பில்லாமல் இருக்கிறார் அவருடைய நிலை என்னவென்று யாருக்கும் தெரியாது அவர் யாரோடும் தொடர்பில் இல்லை என்பதுதான் உண்மை பேராசிரியர் ஆனந்த் டெல்டுடைய அவர்களோடு அல்லது அவருடைய குடும்பத்தினரோடு யாரோடும் அவருடைய உடன்பிறப்பு தொடர்பில் இல்லை ஆனாலும் இவருக்கும் அவருக்கும் தொடர்பு இருக்கும் என்று அதிகாரிகள் சந்தேகப்படுகிறார்கள் 
இவருடைய வீட்டை சோதனை செய்தார்கள் இவருடைய நண்பர்களுடைய இல்லங்களை சோதனை செய்தார்கள் அதுபோல கைது செய்யப்பட்ட அத்தனை மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்களையும் இப்படிப்பட்ட உளவியல் தொல்லைக்கு ஆளாக்கி இருக்கிறார்கள் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இவரிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட ஆதாரங்களில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் ஏற்கனவே கைப்பற்றப்பட்ட கடிதங்களில் மற்றவர்களிடம் கைப்பற்ற கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களில் ஆனந்த் என்ற ஒரு பெயர் இருக்கிறது இரண்டு இடத்தில் ஆனந்த் என்ற பெயர் இருக்கிறது ஆனந்த் டெல்டும் டே என்று இல்லை ஆனந்த் என்று இருக்கிறது ஆனந்த் என்பது இந்தியா முழுவதும் எல்லோரும் வைத்துக் கொள்கிற ஒரு பொதுவான பெயர் இந்த ஆனந்த் என்பது இந்த ஆனந்த் டெல்டும் டே தான் என்று என்ஐ ஏ அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் இந்த புலனாய்வுத்துறையை சார்ந்தவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார்கள் ஏற்கனவே இவர் மார்க்சிய சிந்தனையாளராகவும் இருப்பதால் இப்படி அதை இணைத்து பார்க்கிறார்கள் அப்படி இணைத்து பார்த்து வேறு எந்த நடவடிக்கையிலும் அவர் நேரடியாக ஈடுபட்டார் மறைமுகமாக ஈடுபட்டார் என்பதற்கு சான்றே இல்லை அதுதான் மிக முக்கியமானது ஆனாலும் இந்த வழக்கிலே சேர்க்கிறார்கள் இப்படித்தான் இந்த வழக்கிலே சேர்க்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் பலிகடாவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதிலே முக்கியமாக நாம் கருத வேண்டியது என்னவென்றால் ஒரு அமைப்பை சார்ந்தவர்களாக அதாவது இது மாவோயிஸ்ட் இயக்கம் அல்லது அதை அடிப்படையாக கொண்ட அந்த கோட்பாட்டை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு இயக்கம் அந்த இயக்கத்தின் உறுப்பினராக இவர் இருந்தார் என்ற ஒரு ஆதாரம் இருந்தால் அவர்கள் மீது அந்த வழக்கை பதிவு செய்ய முடியும் கைது செய்ய முடியும் ஆனால் தற்போது இந்த அரசு மோடி அரசு அல்லது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அந்த சட்டத்திலே ஒரு திருத்தத்தை கொண்டு வந்து யாரும் ஒரு அமைப்பை சார்ந்தவராக இருந்தாக வேண்டும் என்ற ஆதாரம் தேவையில்லை தனிநபராக இருந்தாலே போதும் காவல்துறையினர் இவர்களை சந்தேகப்பட்டாலே போதும் வழக்கு பதிவு செய்யலாம் ஆகவே இப்ப இப்போது கைது செய்யப்பட்டிருக்கிற யாரும் குறிப்பிட்ட ஒரு அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் குறிப்பாக தடை செய்யப்பட்ட ஒரு அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் அதிலும் குறிப்பாக மாவோயிஸ்ட் இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று சொல்லுவதற்கான எந்த சான்றும் கிடையாது ஆனந்த் டெல்டும் டே அவர்கள் எந்த இயக்கத்தை சார்ந்தவர் ஏதாவது ஒரு அடையாளத்தை சொல்ல முடியுமா எந்த இயக்கத்தில் அவர் உறுப்பினராக இருக்கிறார் அல்லது தடை செய்யப்பட்ட எந்த இயக்கத்துக்கு அவர் தொடர்பில் இருக்கிறார் இல்லை இவர்கள் ஒவ்வொருவருமே தனிநபர்கள் தான் பேராசிரியர் கல்புர்கியாக இருந்தாலும் சரி கௌரி லங்கேஷாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு கைது செய்யப்பட்டிருக்கிற வரவர வரவரராவ் உட்பட அத்தனை பேருமே இப்படி தனி மனிதர்களாக இருந்து மனித உரிமை ஆர்வலர்களாக இருந்து மக்களுக்காக பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய போராளிகள் ஆகவே தனிநபர்களையும் இந்த வழக்கில் சேர்க்கலாம் என்கிற வகையில் அந்த அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் என்கிற ஊப்பா சட்டத்தில் ஒரு திருத்தத்தை கொண்டு வந்து இவர்கள் அத்தனை பேரையும் இன்றைக்கு பழிவாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இவர்களின் நோக்கம் என்னவென்றால் என்ன சாதியா இருந்தாலும் மதமா இருந்தாலும் மனித உரிமைகளுக்கு சாதகமாக செயல்படக்கூடியவர்கள் என்கிற பெயரில் இவர்கள் இந்து சனாதன தர்மத்திற்கு எதிராக செயல்படுகிறார்கள் என்ற முடிவுக்கு வருகிறார்கள் கௌரி லங்கேஷ் மீது உள்ள குற்றச்சாட்டு என்ன பேராசிரியர் கல்புர்கி மீது உள்ள குற்றச்சாட்டு என்ன அவர்கள் எந்த அமைப்போடு நெருங்கிய தொடர்பை கொண்டிருந்தார்கள் என்ன வன்முறை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டார்கள் என்ன தேச விரோத செயல்களில் ஈடுபட்டார்கள் எதுவும் கிடையாது அதுதான் இன்றைக்கு இவர்களுடைய நிலையும் இவர்கள் யாரும் அப்படி நேரடியாக எந்த நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபடவில்லை ஆனால் இவர்கள் ரேடிக்கல் திங்கர்ஸ் முற்போக்கு சிந்தனையாளர்கள் முற்போக்கு சிந்தனையாளர்கள் என்றால் என்ன இந்து சனாதன தர்மத்திற்கு எதிராக சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் மனிதர்களை பரப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு என்கிற வேறுபாட்டை கொண்டு அவர்களை தாழ்மைப்படுத்தக்கூடாது ஒடுக்கக்கூடாது சுரண்டக்கூடாது இங்கே பிஜேபியும் ஆர் எஸ் எஸ் உள்ளிட்ட சங்கரிவார் அமைப்புகளும் அதை முதன்மை கொள்கையாக வைத்துக் கொண்டு இங்கே மிக கொடூரமான ஒரு ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அதை அம்பலப்படுத்துகிற வேலைகளை இவர்கள் மிக அமைதியான முறையில் அறிவு சார்ந்த தளத்தில் அறிவு சார்ந்த களத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற அனைவரிடமும் இந்த கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிறார்கள் இதுதான் இன்றைக்கு அவர்களுக்கு பிரச்சனை ஆகவே இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட பெயரில் பரத்வாஜ் இருக்கிறது அவர் நிச்சயமாக ஒரு தலித்தாக இருக்க வாய்ப்பில்லை ஆனாலும் அவர் மீதும் இந்த வழக்கு பேராசிரியர் கல்புருக்கி கொல்லப்பட்டார் இவர்களெல்லாம் இந்து சனாதன தர்மத்தை வெளிப்படையாகவே எதிர்க்கிறார்கள் விமர்சிக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த சிந்தனையாளர்களை விட்டு வைக்க கூடாது இவர்களை அழித்தொழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த ஆட்சியாளர்கள் கூப்பா என்கிற 
இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி வழக்கு போட்டு சிறைப்படுத்துகிறார்கள் இது எவ்வளவு கடுமையான வழக்கு எவ்வளவு கொடிய வழக்கு இந்த சட்டம் எவ்வளவு கொடியது என்பதைத்தான் நாம் மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் இது நீண்ட காலமாக பல வருடங்களாக தலைமுறை தலைமுறையாக என்று கூட சொல்லலாம் ஏறத்தாழ முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளாக ஜம்மு காஷ்மீரில் தொடர்ந்து நடைமுறையில் இருக்கிற ஒரு சட்டம் இது எல்லை ஓர மாநிலங்களில் எல்லாம் இந்த சட்டம் நடைமுறையில் இருக்கிறது குறிப்பாக ஆந்திர பிரதேசத்தில் கூட நிறைய மாவோயிஸ்டுகள் இருக்கிறார்கள் பீகாரில் இருக்கிறார்கள் என்று அந்த மாவட்ட அந்த மாநிலங்களில் கூட இந்த சட்டத்தை தீவிரமாக நடைமுறைப்படுத்துகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட இந்த சட்டமே நீக்கப்பட வேண்டும் இதை ரிப்பீல் செய்ய வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை தான் இன்றைக்கு நாம் வெகு மக்களிடத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் இதை மக்கள் கோரிக்கையாக மாற்ற வேண்டும் இது மிக மோசமான தடாபொடா சட்டத்தை விட கொடிய சட்டம் இந்த சட்டம் யார் மீது வேண்டுமானாலும் எந்த வழக்கையும் போடலாம் விசாரணை அறிக்கை தேவையில்லை ஆதாரம் காட்ட தேவையில்லை கைது செய்யப்பட்ட பிறகு கைது செய்யப்பட்டவர் தான் தான் குற்றமற்றவர் என்று நிரூபிக்க வேண்டும் விடுதலை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அதனால்தான் இந்த வழக்கில் முன்ஜாமீன் தரப்படவில்லை அதனால்தான் இந்த வழக்கில் சற்று கால தளர்வு கூட அவர்கள் தருவதற்கு தயாராக இல்லை ஆகவே இந்த சட்டம் அவ்வளவு கொடியது இந்த சட்டம் அவ்வளவு குரூரமானது ஆகவே இந்த சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தை முன்னெடுப்பது இந்த சட்டத்தையே இல்லாமல் செய்வது என்கிற அடிப்படையில் நாம் செயல்பட்டால் தான் மேற்கொண்டு யாரும் இந்த சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்படும் நிலை ஏற்படாது பீமா குரேகான் என்று அந்த வழக்கின் பெயர் இருந்தாலும் கூட அந்த வழக்கில் அவர்கள் தொடக்கத்தில் சொன்ன எந்த குற்றச்சாட்டும் முதல் தகவல் அறிக்கையிலே பதிவு செய்யப்படவில்லை குறிப்பாக பிரதமர் மோடியை கொலை செய்வதற்கு முயற்சித்தார்கள் என்பது அப்பட்டமான பொய் அது திட்டமிட்டு பரப்பப்பட்ட வதந்தி வேண்டுமென்றே பொதுமக்களிடையே இவர்கள் எல்லாம் கைது செய்யப்பட வேண்டியவர்கள் இவர்கள் சிறைப்படுத்தப்பட வேண்டியவர்கள் என்கிற எண்ணத்தை உருவாக்குவதற்காக அந்த கருத்துருவாக்கம் செய்வதற்காக அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு வதந்தியை பரப்பினார்கள் ஆகவே இந்த ஆட்சியாளர்கள் மிகவும் கொடியவர்கள் இவர்கள் இந்து பாசிசம் என்று ஒரு மோசமான கொள்கையை உள்ளே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கொள்கையை அம்பலப்படுத்துகிற யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது இவர்கள் இத்தகைய ஒடுக்குமுறையை ஏவுவார்கள் ஆகவே இந்த ஒடுக்குமுறையை எதிர்த்து போராடுவதற்குரிய துணிச்சலை மக்களிடத்திலே நாம் கொண்டு வர வேண்டும் அதில் ஒரு பேராசிரியர் ஷோமா சென் ஒரு பேராசிரியர் சுதா பரத்வாஜ் வெர்னன் கான்சேல்ஸ் இரண்டு பேரும் வழக்கறிஞர்கள் சுதிர் தவாலே ஒரு தலித் எடிட்டர் அதே போல சுரேந்திரா கேட்லிங் அவர் ஒரு தலித் ஆக்டிவிஸ்ட் லாயர் அதுபோல அருண் பெரியரா ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரைட்டர் ரோனா வில்சன் அவர் சிறையில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் ரீதியான கைதிகளுக்கு போராடக்கூடியவர் மகேஷ் ராவுத் அவர் லேண்ட் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் அதே போல டிரைபல் ஆக்டிவிஸ்ட் இதெல்லாம் பாருங்க இவங்க எல்லாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார் இந்த மாதிரி தனிநபர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் மக்களுக்கு தொண்டாற்றக்கூடியவர்கள் குறிவைக்கப்படுகிறார்கள் அரசியல் கட்சிகளை சார்ந்தவர்கள் கூட அல்ல தனி மனிதர்களாக இருந்து மக்களுக்கு தொண்டாற்றக்கூடிய தனி மனித போராளிகள் மனித உரிமை போராளிகள் அவர்களை குறிவைத்து இவர்கள் தாக்குதல் நடத்துவதற்கு முக்கியமான காரணம் இவர்கள் இந்த சனாதன அரசியலை அம்பலப்படுத்துகிறார்கள் என்பதுதான் எனவே இது தொடர்பாக இந்த சூழலில் நாம் வெகுமக்களை திரட்டி போராட முடியாது என்றாலும் இணையத்தின் ஊடாக இந்த பரப்புரையை முன்னெடுத்துச் செல்ல முடியும் வெகுமக்கள் இதை புரிந்து கொள்வது மிக மிக இன்றியமையாத ஒரு தேவை ஏனென்றால் கொரோனா வைரஸை விடவும் கொடியது வெறுப்பு அரசியல் கொரோனா வைரஸுக்கு என்றைக்காவது ஒரு நாள் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படும் ஆனால் வெறுப்பு அரசியல் தலைமுறை தலைமுறையாக மக்களை பாழ்படுத்தும் இந்த வைரஸ் வாழும் காலத்தில் அந்த வைரஸ் இருக்கிற வரையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் பாதிக்கப்படுவோம் ஆனால் வெறுப்பு அரசியல் என்கிற அந்த பாசிச அரசியல் சனாதன அரசியல் தலைமுறை தலைமுறையாய் நமக்கு பின்னால் வருகிற தலைமுறையையும் கடுமையாக பாழ்படுத்தும் அப்படிப்பட்ட இந்த வெறுப்பு அரசியலை பரப்பும் சங்பரிவார் கும்பலின் உண்மை முகத்தை மக்களுக்கு நாம் அம்பலப்படுத்த வேண்டும் கொரோனா வைரசின் கொடுமை கோலோச்சும் இந்த சூழலில் கூட 
பேராசிரியர் தெல்துண்டையவர்களையும் கௌதம் லவ நவுலக்கா அவர்களையும் கட்டாயப்படுத்தி சரணடைய வைத்த இந்த அரசின் பாசிச போக்கை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் மிக வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் இந்த கண்டனத்தை தெரிவிப்பதற்குரிய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்குரிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து இந்த களத்தில் மனித உரிமைக்கான களத்தில் பாசிச கோட்பாட்டை வீழ்த்தும் முறியடிக்கும் இந்த களத்தில் என்றென்றைக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் உற்ற துணையாக இருப்போம் என்பதை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்